你们干什么？这儿轮不到你问我，我问你干什么的？检查一下。是。拿别人东西要经过别人同意，你爸妈没教过你啊？别找不自在啊！这要不是在大庭广众之下，我是不会对你这么客气。倒是没什么违建物品，那也要把他带回去严加审问。看他这一身扮相，一看就不是什么善类。看来你们是诚心跟我过不去啊！少废话，让你干什么就干什么。想打劫是吗？是又怎么样？啊才信呢！想抢我的东西，没那么容易。啊！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！说吧，谁指使你来的？我已经说了很多遍了，没人指使。我刚从香港回来，把你们误会成劫匪了。误会？跟谁误会呢？这身打扮还有身手，分明就是武汉派过来的情报员。没错，到我们这儿还这么正经。就算不是情报员，那也是地下党。今天你要不老实交代，那就别想出了这个门儿。你们两个要是现在把我放了，我可以不追究你们种种的无理行为。怎么着啊？我们兄弟俩还得给你赔不是了？那今天我必须得好好招待招待你了啊！哎哎哎，过来，过来过来，严队长，怎么着？严队长，让你们出去找人，在这儿干嘛呢？审犯人呢？审犯人，二少爷，怎么了？这真的是你啊，严小丽，你小子现在出息了，看样子升官了。你们两个惹大祸了！二少爷，谁呀？到底出了什么事儿？你怎么会被抓到这儿来了？啊？这你得问你这俩兄弟啊！你说你们俩啊啊，没什么事儿，我是不是可以先走了？哎，别别别，别！是这样，李处长特别交代过，一旦发现您的消息啊，立马就向他汇报。你说他这要是怪罪下来，我这横竖我也是回自己家，不跟他说也没关系。他要是怪罪下来，你就推我身上。哎，别别别别别！你看这样行吧？我给李处长打个电话，看看他什么意思。哎。一定要打电话呀！这这，你稍安勿躁，稍安勿躁，好好照顾二少爷啊！啊，是，稍安勿躁，稍安勿躁，过来呀！二少爷请，二少爷，二少爷，稍安勿躁啊！李主任，我的货已经送往二号码头了，你所需要的物资已经在水路上了。喂，你说的是真的？千真万确，肯定是二公子。虽然发生点小误会啊，谢谢啊。这，喂，喂，喂。啊
，非常抱歉，今天有点急事，各位改天再来吧。啊，好的，好的，好的，好的。一会儿再去查一下三号病房，哦，好，就按照我说的，看他的体温还正不正常。嗯，然后你做好记录，听见了吗？嗯，哎，上官医生，怎么还不下班啊？我今天值夜班。对了，晚上要是有人来找我的话，让他去我办公室。嗯，好的，我知道了。嗯，你看这里，就是我昨天记录他的体温。哦，嗯，这里都是。二少爷，二少爷，请用茶。二少爷，那个，咱今天兄弟有眼不识泰山，那个，您大人有大量，在您哥哥面前可千万多担待啊！哎，哎，损坏您的物品，我们一定照价赔偿。是吗？那些都是我从香港买来的，好多都是专门定制的，你们两个打算怎么赔啊？嗯，那还真赔不起。要不这样，您要打要骂，我们认。只要您能出气就成，是吗？啊！大少爷，这二少爷误把我两个兄弟当劫匪了，当场就把枪给缴了。这这，还好没出什么大事，这是个误会啊！你说他缴了他们的枪？是啊，这二少爷他，他没有亮明身份。还好没出事儿，这万一要是出事儿了，哎呀，我现在都一身冷汗呢、啊。腰抻直了。二少爷，回来了。卫平哥，怎么来这么晚？你还说呢。这大少爷一接到电话，放下手里所有的公务就赶了过来。你说你，你回来就让我去接你吗？要不然就不会发生今天的事情。没事儿，这不挺好的吗？警察局的人都认识我了。<笑>不管怎么样，回来就好。我不想打扰你们的生活，找个旅馆住就行了。或者你找人把租借的公寓打扫一下。我住那也行。废什么话？回家。二少爷，咱回家。停一下。先生，您要买花吗？给我来九朵红玫瑰，三朵百合，搭配满天星，包装的好看一点。先生，一看您就是懂行人，放心，保证让您满意小子，请坐吧。好，先弄。这是。
亏小泽君的安排，我才得以安全。乔本君，一直为皇军效力，保护你的安全，是我们应该做的事情。我不明白的是，他们为什么要刺杀我？或许你做的生意，挡了他们的财路吧。我有事先告辞了。干什么的？我就是一老百姓，过来买花的。滚！给我抓起来！嘿嘿，走。组长，这到底怎么回事？为什么要突然撤退？周边有埋伏，这是个圈套。敌人怎么会得到我们要绑架桥本一郎的情报？这件事情，或许从头到尾就是个阴谋。二少爷被宪兵队给带走了，他又怎么了？不不，这次跟二少爷没关系，是有人在延安路要绑架乔本，正好二少爷在附近买花，宪兵队觉得他可疑，就把他给带走了。您知道二少爷的脾气，他在宪兵队那可是要吃苦头的呀。我在宪兵队也说不上话，只能来找您了。大少爷，要不要现在过去一趟？我马上给宪兵队打电话，你过去把人领回家，在我没回家之前，不许他离开家半步。明白。那我跟着先过去了。嗯。喂，宪兵队吗？我是李子航。取消了行动，在等待，也许他们也在等待时机。大佐，敌人已经开始行动了。
走起！给我埋伏！撤！撤！撤！撤！大家全力掩护爆破分队，就地安装爆破装置，冲出去！是。是是精彩的节目就要开始了。战斗火力一开始就被压制住了，怎么可能还有机会放炸弹，在最后的时候引爆呢？说不定是在敌人发现之前，他们已经把炸药安装好了呢。懂得还挺多。根据日军的火力判断，他们应该是已经做了准备，所以上海站的人很有可能遭遇了敌人的陷阱。我们没有在现场，这只是你的猜测。万一情况不是你想象的那样呢？日军肯定要戒严这个地方，我们赶紧撤。
話すだけだ。何も起こっていない。帰ろう。これは何だ。究竟怎么回事啊？啊，我都怪我，刚才把东西弄地上了。我说的不是这个事儿，你见到那个人以后神情就不对了。哪个人？你知道我说的是谁？你们俩是不是认识？啊？哎，你这个人真是很敏感啊！我不过是因为自己做错了事情，难以释怀罢了。再说了，天这么黑，我怎么能看见那个人长什么样啊？不过。他那个人的装备好像是上海寨方面的，只是很奇怪，他为什么只身一人行动呢？如果是上海寨方面的，确实不太符合他们的做法。是化工厂那边。马上这周边就要戒严了，我们赶紧走。您的吩咐，并没有追击进入厂房的敌人，他现在已经安全撤离了。好，但是，但是什么？两名负责守卫的士兵遇袭身亡确定对方只有一个人吗？敌人确实只有一个，而且我对周围进行了严密的搜查。
并没有发现任何可疑的人员。在近距离，丘什格下两个士兵，并且还没有发出声响。看来敌人是个搏击高手。这个敌人确实是身手不凡。假如提前不进行部署的话，就是发现了，对方也有可能会逃脱。看来我们有些低估对手了。嗨孙叔，你来的正好。哼，这个人你认识吗？这是我的人，我当然认识了。那我就把他交给你了。嗯、您这是做什么？做什么？李子木，还有你哥哥李子航，你们哥俩干的好事儿。这笔账。今天要好好算算，绑起来，带走。走我跟您无冤无仇的，您究竟为什么要这样对我？为什么？你哥哥夺走了我的工厂，又夺走了我这么多兄弟的饭碗，这笔账是时候要清算一下。孙叔，我哥是我哥，我是我，你跟他之间的事情，干嘛把我牵扯进来？牵扯，就是要牵扯到你。哎，你哥哥身边警卫众多。要对付他不是一件容易的事情。我知道你跟你哥哥不一样，但是为了对付他，只能暂时委屈你了，你知道吗？孙叔，您能不能冷静下来听我说几句？老子清醒，我没有失去理智。你想让我放弃寻找你哥哥报仇的这个念头啊？做梦！我真不是替我哥开脱，但夺走你们工厂的，并不是他。而是日本人。如果不是你哥哥帮着日本人，日本人能夺走我的厂子吗？能吗？你哥哥是个大汉奸。是，他为日本人做事是他不对，但是你们有没有想过，即使他不担任这个职位，也会有人担任物资供应处的处长？难道你们工厂就能保住了吗？我对我哥在新政府任职也很不满。但是孙叔，你这么做不仅帮不了你，还会害了你们这帮兄弟。哎呀，到底是亲兄弟呀、啊！啊，到现在你还替他说话？孙叔，我们家的情况你应该了解的。我当初离开上海，就是因为我哥让日本人入股我们家的公司。我这次回来，目的也是为了说服他迷途知返。我希望你不要忘记我父亲的教诲，做好一个中国人的本分。孙叔，我跟你说这些，真的是为了你们好。哎，你要是利用我对付我哥，那日本人肯定插手，到时候局面可就不好收拾了。孙爷，赶紧把他做了算了。这种汉奸走狗，杀一个少一个。兄弟们说是不是？
！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！崔叔。我不想伤害你，让你的兄弟往后退，往后退。你干嘛呀？不好了，不好了！孙爷，孙爷，警察朝这边过来了。孙叔，没事，警察来了，我来应付。我刚才那么对你，你还能帮我，还能帮我这些兄弟们？这下你可以相信我了吧？都给我围上！别动，别动，别动！二少爷，你没事吧？我没事啊。倒是你兴师动众带这么多人过来干嘛？啊？二少爷，来，进一步说话。二少爷，我这儿的眼线告诉我说，说你被一帮工人给绑架了，就连忙向我汇报。这不，我立马带人就过来了。哪有的事儿啊？我跟孙老板正在谈事儿呢，你们弄错了。二少爷，真人不说假话，我知道这个孙老板呢，那个厂子被你哥给收走了。不过你放心，他要是敢威胁你，啊，我立马把他给抓走。你误会了，我正在跟孙老板谈收购他们厂子的事儿。谈事儿啊？那茶楼饭馆都能谈，咱们到这儿干啥？这你还不明白？我不想让我大哥知道，哎，记住了，这事儿千万不能向我大哥提起。行，我给你保密。你真的谈事儿啊？真谈事儿呢？我跟你说，这笔生意要是黄了，我算你头上啊。哦，好嘞，那那我就先走了。行，改天请你吃饭。好，那走了。收了，收了，收了，收了，走。现在怎么办？敌人的兵力火力都要比我们强，硬拼恐怕是不行的。李连长，在，你带你的连，从村子后面绕过去，把老百姓安全的解救出来。我在这里吸引敌人的注意力。不行啊，队长，这里太危险了，还是我留下来吧。这是命令，快去。是，你们几个跟我走。是是。
捂住口鼻，快快，快跟上吧，跟上，来，跟我带药，准备第二轮炮击。没事吧？他们进攻。地真是人中龙凤，一表人才呀！啊，陈副处长，你就别夸他了。他现在啊，整天游手好闲，无所事事，我头疼死了。哎，他现在在处理啊，没什么具体职务。您把他安排在这个地方，那真是大材小用啊。依我说，他的能力当个科长，那都是绰绰有余。科长，您可真是抬举我了。我呀，没那个心思。谋这份闲职，只是为了行走方便。现在的上海。被这些日本人给弄了，说什么呢？说话口无遮拦，做事又莽撞，这真要安排他到政府部门做事情，我不得天天担心死啊！他也就是在您面前这样，在别人面前他断然不敢这么讲话。哎，陈副处长说的对，这点分寸的把握我还是有的。行了，我跟陈副处长也就是说说而已，这真要到供应处担任职务啊，我第一个不答应。哎，搭把手，来，哎，你们几个。把手头的活都停下啊！来，给我过来。好嘞。你们几个把这箱子都给我搬走。好嘞，好，利索点啊。哎，好。你说怎么还不来啊？再等等。哎，你不是过来办公的吗？怎么光顾着跟我说话？这不是被你给搅和的吗？陈副处长，我看这货物摆放也算整齐，嗯，说明啊，平时管理还比较严格。要不咱们到仓库里头看看？好，听您的。<笑>走。哎。
针对的是你，你自己小心。二少爷说的对，这明显是冲大少爷你的。大少爷，快撤吧，小心点。走。二少爷。大哥已经安全撤离了，没事了。阿德阿德，你到底想干什么？忘记很少夸人，可对二少爷却一直很看重。说你表面上是富家公子，但是为人豪侠仗义，身手也不错，只是深藏不露而已。所以你想对我一探究竟是吗？对不起，我确实有些不服。所以才，你说你也够无趣的，跟踪我半天就为了试试我的身手，也不完全是。
其实，跟你过招是我自己的主意。汪姐派我来找你，是有事情要你帮忙。什么事？啊？平湖的事情，他知道了，也猜到那些药品的用途，所以很是佩服二少爷。汪姐没这么多废话，你果然很了解他。这是汇丰银行的本票，他让我转交给你，让你交给那些需要帮助的人。替我谢谢汪姐，汪姐还让我告诉你，以后有什么需要尽管说，但仅限于您，其他人他信不过。奸不能两头奸，凶毒未灭，何以加威？一路辛苦，我们一直都盼着你们的到来。辛苦了，你好，你好。哎，只有你自己过来接应吗？当然不是，还有位同志在走廊请进。哦，这里是租界，没什么问题的。叫那位同志进来吧。好，我喊他进来。等等，还是我去吧。他是在走廊里吗？到了这里，人就已经不见了。对方什么人？是一男一女。混蛋，根本就没有其他人从这儿出来。你把我的人给给丢了。去把车队。
兄弟，师傅，别冲！我当然知道，但是没有应援的话，根本出不去。我们支援队伍在哪儿？距离我们大概一公里，但之前曾经给他们下达过命令，没有命令不能擅离职守。只能靠我们自己了，走。嗯、我掩护，你突围出去。不行，你是负责人，我来掩护。这次是因为我的失误造成的，必须由我来负责。自己会不会有危险？他既然敢帮我们解围，必然是想好了退路，应该不会有事的。撤吧，走。出来！几十啊？怎么可能让你一个人在这儿呢？那个胖子，炸弹能不能扔准点儿？以后，哎，以后比这扔的好啊！谁说
Mason.收拾一下，都没事吧？没事，啊，没事，赶快恢复。哎哎具体的结果还要回去化验分析以后才能知道。不过初步判断，这儿应该不是敌人合成毒气的地方。如果我猜测的没错的话，这儿应该是对化学物质进行提纯的地方。合成的毒气浓度越高
，他的杀伤力就越大。如果对这进行爆破的话，会不会伤害到周边的百姓？不会。还有制剂还没有合成，所以不会造成伤害。那就好，安生，哎，把爆破时间设置在十分钟之后，保证分秒不差。快，动作要快，我们要抓紧时间撤离。帮忙！不行，敌人在附近，很可能有预备队。我们现在冲过去，就有可能陷入包围。安生，离爆炸还有多久？距离爆炸还有不到两分钟。我们等居酒屋爆炸了，再进行营救行动。这样的话，可以分散敌人的注意力。陈飞，一会儿你负责捣毁敌人的照明灯。好。其他人，准备突围。是。我带来人杀出去，掩护你撤退。一定要查清楚，到底是谁泄露了我们的情报。你们都清楚现在的情况，根本没有办法突围出去。就算我们死在这儿，也不能便宜了他们。子君，哎，命令预备部队全力进攻，结束这场战斗吧。嘿，三、二、一。大佐，大佐，爆炸的方向是？我知道。这场战斗就交给你指挥，我
我得预备队先去看看。即使没有预备队进攻，他们也坚持不了太长时间。司本，立即行动！嘿，行动。
中察局，在这组封闭的空间内，那些囚犯能够坚持多长时间？啊，一般的毒气可以坚持十分钟，但是新研制的毒气可以把时间缩短到五分钟以内。开始吧，嗨，开始实验他们几个死得很蹊跷，看起来像中毒身亡，而且不像是普通工人。这个锻造厂果然有问题。日军会马上赶过来，我们要赶紧撤离。撤。咱们抓紧撤吧，沈飞。啊！把所有枪拿车上去。这都什么时候了，还惦记这些啊？别废话，快！就你话多，赶紧的。都是好枪。歇兵队已经在赶往现场的路上。锻造厂是铁中大佐新征调的工厂吗？铁中军，什么事？锻造厂遭到袭击，你在那边有安排吗？我们马上过去了。
如他所说，我们可以找到风影计划的线索。撤，撤出发了没有？李元科长亲自带队，正在来这里的路上。好，那现在可以释放诱饵，歼敌敌人进攻的信息。我这就去安排。原计划行事，再等等。队长，看来这里确实是日军进行化学实验的地方。小斯克洛，嗨，维斯克。正发起进攻，嘿，工作
没事，把家药给我，你去找出口。军到了，命令特战队全力进攻。嘿，嘿嘿嘿爆炸装置，除了发现两具尸首之外，并没有发现其他人的踪迹。敌人肯定是借助爆炸的掩护，从排水管道撤离。实验队长，马上带领你的人进行追击。嗨，所有成员，跟我走。嗨、哎。赶到敌人的经典时，他们已经逃走了。怎么可能？对方分明已经被我们逼得走投无路，怎么可能逃掉？不可能有这么缜密的安排。看来增援的人，可袭击我们的敌人，并不是同一伙人吧？他们对这里的地形非常熟悉，他们不仅打我们一个措手不及，而且还成功的把敌人给营救走了。你是说，上海站和地下党已经联手了？嗯，大佐阁下，大声点说！大佐阁下，刚得到一个消息，我们成功的捕获了一名敌人